പി എസ് സി ടൈംസ് പി എസ് സി ജി കെയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് തുഗ്ലക് വംശമാണ് തുഗ്ലക് വംശം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിലാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാല് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാല് വരെ തുഗ്ലക് വംശ സ്ഥാപകനാണ് ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക് തുഗ്ലക് വംശ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ രാജവംശമാണ് തുഗ്ലക് രാജവംശം എത്രാമത്തെയാണ് മൂന്നാമത്തെ രാജവംശമാണ് തുഗ്ലക് രാജവംശം ഡൽഹി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരിച്ച സുൽത്താനേറ്റ് രാജവംശമാണ് തുഗ്ലക് രാജവംശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരിച്ചത് ഏത് രാജവംശമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് തുഗ്ലക് രാജവംശമാണ് കിൽജി വംശത്തിന് ശേഷം ഡൽഹിയിൽ അധികാരത്തിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയത് ഏത് വംശമാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും തുഗ്ലക് വംശമാണ് അപ്പോൾ കിൽജിക്ക് ശേഷം കിൽജി വംശത്തിന് ശേഷമാണ് തുഗ്ലക് വംശം വരുന്നത് അപ്പോൾ തുഗ്ലക് വംശത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക് ഡൽഹി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരിച്ച സുൽത്താനേറ്റ് വംശമാണ് തുഗ്ലക് വംശം അപ്പോൾ ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്കിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം ഗാസി മാലിക് എന്നാണ് എന്താണ് ഗാസി മാലിക് ഗാസുദ്ദീൻ ഗാസി മാലിക് ഗാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക് ഗാസി മാലിക് ഗാസുദ്ദീൻ ഗാസി മാലിക് എന്നാണ് യഥാർത്ഥ നാമം ഇനി ഡൽഹിയിലെ തുഗ്ലക്കാബാദ് കോട്ട തുഗ്ലക്കാബാദ് നഗരം എന്നിവ നിർമ്മിച്ച ഭരണാധികാരി ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്കാണ് തുഗ്ലക്കാബാദ് കോട്ടയും തുഗ്ലക്കാബാദ് നഗരവും നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്കാണ് ഇദ്ദേഹം പവലിയൻ അല്ലെങ്കിൽ പന്തൽ പന്തൽ തകർന്ന് വീണ് മരിച്ച തുഗ്ലക്ക് സുൽത്താൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്കാണ് അപ്പോൾ ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക് എങ്ങനെയാണ് മരണപ്പെട്ടത് പന്തൽ തകർന്ന് പവലിയൻ അല്ലെങ്കിൽ പന്തൽ തകർന്ന് വീണാണ് മരിച്ചത് കൊട്ടാരത്തിൽ സംഗീതവും നൃത്തവും നിരോധിച്ച തുഗ്ലക്ക് സുൽത്താനാണ് ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക് അപ്പോൾ ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കൊട്ടാരത്തിൽ സംഗീതവും നൃത്തവും എല്ലാം നിരോധിച്ചു അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് തുഗ്ലക്ക് വംശത്തിലെ പ്രശസ്തനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം ജൂന ഖാൻ എന്നാണ് എന്താണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം ജൂന ഖാൻ ജൂന ഖാൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് ജൂന ഖാൻ നാണയ നിർമ്മിതികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ആരെ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിനെ നാണയ നിർമ്മിതികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ടോക്കൺ കറൻസി സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയത് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കാണ് അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം ജൂന ഖാൻ നാണയ നിർമ്മിതികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ടോക്കൺ കറൻസി കറൻസി ടോക്കൺ കറൻസി സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയതും മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കാണ് ഇദ്ദേഹം ടോക്കൺ കറൻസി നടപ്പിലാക്കിയ ലോഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെമ്പ് ചെമ്പിലാണ് ഇദ്ദേഹം ടോക്കൺ കറൻസി സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയത് ജഹൻപന നഗരം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കാണ് ഏതാണ് ജഹൻപന 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 നഗരം പണി കഴിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് ജഹൻപന മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് ജഹൻപന നഗരം പണി കഴിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് ജഹൻപന മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് അമീർ ഐ കോഹി എന്ന കൃഷി വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച ഡൽഹി സുൽത്താനാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് ആരാണ് അമീർ ഐ കോഹി എന്ന ഒരു കൃഷി വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച ഡൽഹി സുൽത്താനാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധികാര പരിധി ഉണ്ടായിരുന്ന ഡൽഹി സുൽത്താനായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ബിൻ തു തുഗ്ലക്ക് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് ക്കിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്രവിശ്യകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധികാര പരിധി ഉണ്ടായിരുന്നത് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിനാണ് അങ്ങനെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്രവിശ്യകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പ്രവിശ്യയായിരുന്നു ദേവഗിരി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പ്രവിശ്യയായിരുന്നു ദേവഗിരി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ തലസ്ഥാനം ദേവഗിരിയിലേക്ക് മാറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ തലസ്ഥാനം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ദേവഗിരിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിലാണ് ദേവഗിരിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് അതുപോലെ ദേവഗിരിയുടെ പേര് ദൗലത്താബാദ് എന്നും ആക്കി ആരാക്കി ദേവഗിരിയുടെ പേര് ദൗലത്താബാദ് എന്നാക്കിയത് ആരാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് എന്ത് പേരിലാണ് ദൗലത്താബാദ് എന്ന പേരിൽ ആക്കി മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ കാലത്താണ് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യവും ബാമ
വംശവും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ കാലത്താണ് നമ്മുടെ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യവും അതുപോലെ ബാമിനി സാമ്രാജ്യവും ബാമിനി വംശവും സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് ആരുടെ കാലത്താണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ കാലത്താണ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച മൊറോക്കൻ സഞ്ചാരിയാണ് ഇബനു ബത്തൂത്ത ആരാണ് ഇബനു ബത്തൂത്ത ഇബനു ബത്തൂത്ത ഒരു മൊറോക്കൻ സഞ്ചാരിയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചത് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ കാലത്താണ് അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ കാലത്ത് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച മൊറോക്കൻ സഞ്ചാരി ഇബനു ബത്തൂത്ത മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ സാഹസങ്ങൾ വിഹരിക്കുന്ന ഇബനു ബത്തൂത്തയുടെ കൃതിയാണ് സഫർനാമ രഹല എന്നിവ അപ്പോൾ ഈ ഇബ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ സാഹസങ്ങളെല്ലാം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഇബനു ബത്തൂത്ത കൃതികൾ രചിച്ചു ആ കൃതികളുടെ പേര് സഫർനാമ രഹല സഫർനാമ രഹല എന്നിവയാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിവരണ വിവരങ്ങൾ വിവരണങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തുഗ്ലക്ക് നാമ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അമീർ ഖുസ്രു അപ്പോൾ അമീർ ഖുസ്രുവിൻ്റെ ഒരു കൃതിയാണ് തുഗ്ലക്ക് നാമ അത് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് ിൻ്റെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് തുഗ്ലക്ക് നാമ രചിച്ചത് അമീർ ഖുസ്രു ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ ശവകുടീരി നിർമ്മിച്ച ഭരണാധികാരി ശവകുടീരം നിർമ്മിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് ആര് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് അപ്പം ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ ശവകുടീരം നിർമ്മിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് ഡെക്കാൻ കലാപ സമയത്തെ തുഗ്ലക്ക് ഭരണാധികാരിയുമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ബിൻ ഡെക്കാൻ കലാപ സമയത്തെ തുഗ്ലക്ക് ഭരണാധികാരി മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ സിന്ധിൽ വെച്ച് ജ്വരബാധയെ തുടർന്നാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് അന്തരിച്ചത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ സിന്ധിൽ വെച്ചിട്ട് ജ്വരം ബാധിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങൾ ആരുടെ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങളാണ് ബുദ്ധിമാനായ വിട്ടി നിർഭാഗ്യവാനായ ആദർശവാദി വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ മിശ്രണം പിശാഷിൻ്റെ ഹൃദയമുള്ള പുണ്യ പുണ്യവാളൻ ഒരു യുദ്ധത്തിലും തോൽക്കാത്ത ഭരണാധികാരി എന്നിങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തി നിർഭാഗ്യവാനായ ആദർശവാദി വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ മിശ്രണം പിശാശിൻ്റെ ഹൃദയമുള്ള പുണ്യാളൻ ഒരു യുദ്ധത്തിലും തോൽക്കാത്ത ഭരണാധികാരി ഇതിൽ നിർഭാഗ്യവാനായ ആദർശവാദി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇബനു ബത്തൂത്തയാണ് എന്താണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിനെ നിർഭാഗ്യവാനായ ആദർശവാദി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇബനു ബത്തൂത്തയാണ് അടുത്തത് ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്ക് ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്ക് ഹിന്ദുക്കളുടെ മേൽ ജസിയ എന്ന നികുതി ചുമത്തിയ ആദ്യ ഭരണാധികാരിയാണ് ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്ക് ഹിന്ദുക്കളുടെ മേൽ ജസിയ എന്ന നികുതി ചുമത്തിയ ആദ്യ ഭരണാധികാരിയാണ് ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്ക് ഖലീഫയുടെ പ്രതിപുരുഷൻ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച ഭരണാധികാരിയും ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്കാണ് ഖലീഫയുടെ പ്രതിപുരുഷൻ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്കാണ് ഡൽഹിയിലേക്ക് രണ്ട് അശോക സ്തൂപങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന തുഗ്ലക്ക് സുൽത്താനായിരുന്നു ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്ക് ഡൽഹിയിലേക്ക് രണ്ട് അശോക സ്തൂപങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന തുഗ്ലക്ക് സുൽത്താനാണ് ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്ക് യമുന നദിയിൽ നിന്നും കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുവാൻ കനാലുകൾ നിർമ്മിച്ച തുഗ്ലക്ക് സുൽത്താനാണ് ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്ക് അപ്പോൾ കനാലുകൾ നിർമ്മിച്ചു യമുന നദിയിൽ നിന്ന് കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുവാൻ കനാലുകൾ നിർമ്മിച്ച തുഗ്ലക്ക് സുൽത്താനാണ് ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്ക് അടിമകളുടെ പരിപാലനത്തിനായി പ്രത്യേക വകുപ്പ് വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച ഡൽഹി സുൽത്താനാണ് അപ്പോൾ അടിമകളുടെ പരിപാലനത്തിനായിട്ട് പ്രത്യേക വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച ഡൽഹി സുൽത്താൻ ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്കാണ് തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി തൊഴിൽ കാര്യാലയം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫീസ് തൊഴിൽ കാര്യാലയം ആരംഭിച്ച ഡൽഹി സുൽത്താനും ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്കാണ് അപ്പോൾ തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തൊഴിൽ കാര്യാലയം ആരംഭിച്ചത് ഡൽഹി സുൽത്താൻ ആകാൻ ചോദിച്ചാൽ ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്കാണ് ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്ക് നിർമ്മിച്ച നഗരങ്ങളാണ് ഹിസാർ ഫത്തേബാദ് ഫിറോസാബാദ് ജൗൺപൂർ ഏതൊക്കെയാണ് ഹിസാർ ഫത്തേബാദ് ഫിറോസാബാദ് ജൗൺപൂർ എന്നിവ ഫിറോസ് ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്ക് നിർമ്മിച്ച നഗരങ്ങളാണ് ഹിസാർ ഫത്തേബാദ് ഫിറോസാബാദ് ജൗൺപൂർ എന്നിവ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ പ്രതിഭാശാലിയായ അവസാനത്തെ സുൽത്താനായിരുന്നു ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്ക് തിമൂറിൻ്റെ ഇന്ത്യ ആക്രമണം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി മുന്ന
അപ്പോൾ തിമൂറിൻ്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സമർഖണ്ഡാണ് സമർഖണ്ഡ് തിമൂറിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് സമർഖണ്ഡ് 